Las matemáticas no son muy fuertes, a pesar de que yo considero que son súper importantes. Vamos a jugar a unos pocos de números. Hace siete años que el BMW Serie 7 fue rediseñado por última vez. Ahora en el 2023 tenemos nada más y nada menos que la séptima generación de este vehículo. Así que hay muchos 7 empatados aquí. 7 años, serie 7 y séptima uh, generación. Los números, en los números se encuentra la explicación de casi todos los misterios. Según creo que eso lo dijo uh, Einstein. No, lo dijo... Bueno, ya no me acuerdo quién lo dijo. Pero de todas formas, hay una cosa más importante en la serie 7. Y es que por primera vez, esta serie tiene una versión eléctrica. El i7 BMW i7 del 2023. Nosotros lo probamos toda la semana. Y aquí les traigo las 5 cosas que menos nos gustaron de él. No olviden buscar el video de las 5 que sí nos gustaron. El aspecto, el aspecto exterior es lo primero que no nos gustó. Y pienso que las opiniones van a estar muy divididas entre los que sí les gusta y los que no. El hecho es esta enorme parrilla uh, que es prácticamente nueva hace dos o tres años en BMW. Y con el tiempo yo creo que va a suceder lo mismo que con la larga parrilla de Lexus. Que nos vamos a, a acomodar a ella, nos vamos a adaptar y nadie más va a protestar. Número dos de las cosas que menos nos gustaron del de i7 2023 de BMW. La tecnología. Realmente es complicada. Es un carro de alta tecnología, pero bastante complicada para, para manejar. Hay casos, por ejemplo, eh, probado eléctricos de Mercedes, mucho más simples, más intuitivos. Número 3, el alcance. Tiene 296 millas o 318 millas de alcance. La diferencia viene por las, uh, los neumáticos que use. A 296 millas son unos 776 kilómetros y lo máximo 318 millas son unos 500, poquito más de 500 uh, kilómetros, que no está mal, pero hay modelos similares de Tesla o de Lucid que tienen más alcance. Número 4 de las cosas que menos nos gustaron, controles físicos, hay muy pocos, escasísimos escondidos algunos difíciles de encontrar y es una tendencia que no nos gusta porque distraen la hora de manejar y número 5 de las cosas que menos nos gustaron del de 2023 y 7 de bmw el precio comienza en 119 mil 300 dólares 119 300 y puede subir como en este caso casi casi hasta los 152 mil es un poquillo caro. Estas fueron las cinco cosas que menos nos gustaron del 2023 BMW, BMW i7. Busca el video, por ahí debe andar, de las cinco que sí nos gustaron.